the AFA reaction videos where we react to everything theme park. Hey, I'm Chris and this is AFA reaction videos. And I know you've been wondering, where have I been? Well, we, my wife and I, we went to Florida and we went to Walt Disney World. So I've been gone for a little while. So this is your only reaction video you're going to get this week. So why wait? Let's start reacting. We're going to react to the making of The World of Sinbad, Episode 1, Darren Efteling. This is a new, I believe, dark ride they're creating. I might be wrong. I guess we're going to find out. So let's go ahead and start reacting to the making of The World of Sinbad. Ah, look at them. They're doing bamboo work there. Momenteel zijn we in het Rijsrijk en de achterzijde van de Monsieur Cannibal. Uh, we zijn we druk bezig. I have no met, idea uh, what he's saying. De nieuwe attracties uh, Archipel en Sirocco. Looks amazing. Oh, look, look at that. Het ontmantelen van de Monsieur Cannibal en het verwijderen van het avonturen doorlopen. So it looks en like it's momenteel druk bezig. Maybe it's an area. Uh, de rieten kap en het starten van de betonnen wanden van de nieuwe vijver. That's what it looks like. It looks like they're making a whole area for the world of Sinbad. Bijzonder aan dit project is dat we dus ja waar we in het verleden twee afzonderlijke objecten hadden, we nu één wereld. I know his name is Frank. Van Sinbad, waar alles bij elkaar past. Dus het gebied van Vogelrok tot waar we nu staan zal één gebied worden. Er moet nog heel veel gebeuren. It's always interesting watching them get the stuff ready, especially for like the animatronics and different stuff like that. A uh, bad book. Dit avontuur veranderde mijn leven. Dit zou iedereen van jong tot oud een keer moeten meemaken. Als gast ga je het verhaal van Simbad de Zeeman beleven, uh, niet van A tot Z. I, I wish this had so, so I could read it, but I have no idea. Als ware dagboekfragmenten die hij opgetekend heeft van zijn zeereis. Eh, Simmel komt vaak in een storm terecht, leidt schipbreuk, komt op een onbewoond eiland terecht. Het zijn als het ware die dagboekfragmenten. Ja, oh, yeah. uh, so it looks like it's going to be an area. Is nou, what it looks like. Het bijzondere van de wereld van Simbad is eigenlijk dat zijn oorsprong ligt in de verhalen van duizend en een nacht. Uh, we hebben ook een behoorlijke traditie in, in, uh, in de oriëntaalse sprookjes en thema's. En voor mij als ontwerper is dat eigenlijk ook het startpunt geweest om terug te gaan naar de bron, wat, al, wat er al ligt. En natuurlijk ook de stijlelementen die al aanwezig zijn in, uh, in Vogelrok. En zo bouwen we eigenlijk zijn wereld verderop. Uh, Anno nu. So I take it it's going to be near Vogelrok. Mooi van de komende periode. Maybe. Or maybe they're creating komen. something that looks like the bird from Vogelrok. Die opsteekt bij Sirocco. Straks de, nemen we als gast deel aan de handelsdelegatie van Simbad de Zeeman en worden wij ondersteund door een handelaar. En tijdens het uh, verhandelen van onze koopwaar uh, hangt eigenlijk het leven van de handelaar aan een zijde draadje. Hij moet er zich uh, vasthouden aan de elementen die om hem heen hangen. I like looking at nou, concept stuff. Look, oh wow. Op de bouwplaats gaan zien dat we langs. So it is. It looks like it's going to have a dark ride or animatronics somewhere. Overal waar we langs kwamen, dreven we handel en ruilden we ons op. So, unfortunately, I don't speak Dutch. So, I, I don't know what they said. Um, but it looks, it looks interesting. Uh, I, Disney has already done something for Simbad, I think, over in... I think it was Tokyo. I might be incorrect. But uh, I do know if I'm... I believe Simbad had seven voyages... And he experienced different things on each voyage. Uh, maybe, maybe this area is going to have seven areas representing the seven different voyages of Sinbad, which would be awesome. I think it would be awesome, but it also would be awesome if they also did a dark ride that showed Sinbad and diff had different stuff from the different voyages as well. So this is something exciting. And obviously, uh, the people that are big fans of Efteling. This is something they probably can't wait for. And uh, I can't see it not being amazing. So 
that was the making of the world of Sinbad episode one. Next week we'll be doing episode two. I'm trying my best to understand what's going on. I kind of go, can go by the pictures, but when the people are on there talking, I have no idea what they're saying. But that's going to do it. I hope to catch you on the next AFA reaction videos. We'll see you later. I hope you have a good day. Bye.